ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കൊണ്ട് മലയാളം ഞാൻ വിഷ്ണുമായ നമ്മൾ ഈ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് തേവനീസ് തിയറം ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തേവനീസ് തിയറം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഷോൺ ഫിഗർ യൂസിങ് തേവനീസ് തിയറം ഇത് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് കാണാം ഈ സർക്യൂട്ടിലെ സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് യൂസിങ് തേവനീൻസ് തിയറം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കേ രണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടും ഉണ്ട് ത്രീ വോൾട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫോർ ഓം സിക്സ് ഓം ആൻഡ് ഫൈവ് ഓം നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ തേവനീസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം തേവനീസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തേവനീസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം തേവനീൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് വി ടി എച്ച് അതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ആർ ടി എച്ച് ഓക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ തേവനീൻ സിക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി ടി എച്ചും ആർ ടി എച്ചും അതായത് തേവനിൻ വോൾട്ടേജും തേവനി റെസിസ്റ്റൻസും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വി ടി എച്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആർ ടി എച്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വി ടി എച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആർ ടി എച്ച് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് തേവന് ഇക്വലൻസ് ആയിക്കോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടുത്തെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഏതാ സിക്സ് ഓം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ റിമൂവ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ ഇൽ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓം അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ എന്താ ഇപ്പം ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വി ടി എച്ച് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ടി എച്ച് അതായത് അത് എവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലെ ഈ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽസിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത എയിം എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വി ടി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഈ സർക്കുലർ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടും ത്രീ വോൾട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് വിച്ച് ഈക്വൽസ് എത്ര വരും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ സർക്യൂളർ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ അല്ലെ ഇവിടെ എത്ര റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ ഓമും ഉണ്ട് ഫൈവ് ഓമും ഉണ്ട് അത് രണ്ട് എന്ത് കണക്ഷൻ ആണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ഓമും ഫൈവ് ഓമും എങ്ങനെയല്ലേ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്ത് കണക്ഷൻ ആണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഓം പ്ലസ് ഫൈവ് ഓം വിച്ച് ഈക്വൽസ് നയൺ ഓം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ
അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ടി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം സർക്കുലർ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് ടിക്കറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ദൻ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം പ്ലസ് ഫൈവും സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഈക്വൽ ടു നയൺ ഓം കിട്ടി എങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഈ സർക്കുലർ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഐസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ബൈ നയൺ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലായിടവും സെയിം കറണ്ട് തന്നെ വരുന്നത് ഓക്കെ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഐ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിമും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് മിക്രോസറിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ആംബിയർ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വി ടി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ലൂപ്പായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ വരുന്നത് ഒരു ലൂപ്പും ത്രീ വോൾട്ട് സപ്ലൈ വരുന്നത് ഒരു ലൂപ്പും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിർച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ടി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ നോക്കാം സോ അപ്ലൈ കെ വി എൽ ടു ദ ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഈ ലൂപ്പിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കെ വി എല് അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കെ വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലാണ് കൃച്ചോസ് വോൾട്ടേജിലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷനോ ഫൈവ് ഇയർ ഡ്രോപ്പും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് കെ വി എൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കെ വി എൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതെന്താ വരും ലോ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ലോ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് നോക്കിക്കേണ്ടത് അത് കൃച്ചോസ് വോൾട്ടേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ ഐ ഓക്കെ ഇനി വി ടി എച്ചിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത്ര പ്ലസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അപ്പം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് വി ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ വിച്ച് ഈക്വൽസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഇത് കിട്ടും അതെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മൈനസ് ഇത് ഇൻഡു ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ വരും ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഇനി അതല്ല ഈ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം വോൾട്ടേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഐസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ക്രിസ്മസ് വോൾട്ടേജിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നോക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ടാണ് ത്രീ വോൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ വോൾട്ട് പ്ലസ് ത്രീ വോൾട്ട് ഇനി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അല്ലെ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് വൈ എന്ന് വരും സോറി മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാവുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് വോൾട്ടേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ എങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ എന്ന് വരും പിന്നെ ഇതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് അല്ലെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോ പൊട്ടൻഷ്യലോട്ട് അപ്പൊ അവിടെ മൈനസ് വി ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വോൾട്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് സ
വോൾട്ട് അപ്പൊ വി ടി എച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടു വി ടി എച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആരാണുള്ളത് ആർ ടി എച്ച് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൂടി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആർ ടി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ച് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അവിടെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ആർ ടി എച്ച് ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ഓൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോറും ഫൈവും റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം അവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നോക്കിക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് അതാണ് അതിൽ നമ്മുടെ ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് തേവനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇവിടെ നോക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണോ ഫോറും ഫൈവും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വരച്ച് നോക്കാം ഫോറോ ഫൈവോ എങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഇതെന്ത് കണക്ഷനാണ് ഫോറും ഫൈവും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഒരെന്റെ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മറ്റ് എൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് വരച്ചൂടെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്ത് കണക്ഷനാണ് പാരൽ കണക്ഷനാണ് അതായത് രണ്ട് എൻസ് തമ്മിലും കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് പാരൽ കണക്ഷനാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ സീരിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്റെ മറ്റൊരു എന്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഫൈവ് ഓമിന്റെ മറ്റൊരു എന്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിലോട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എൻസ് തമ്മിൽ മാത്രമേ കണക്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സീരിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതേ സമയം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എല്ലാം ഷോർട്ട് ചെയ്തു ഷോർട്ട് ചെയ്ത സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് അവരുടെ മറ്റ് അതർ എൻസും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഒരു പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറോം പാരൽ ഫൈവോം ഓക്കെ അതായത് ആർ വൺ പാരൽ ആർ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഈക്വലിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചേ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഈക്വസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഓം എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർ ടി എച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഓമും വി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരുന്നു വി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം തേവന് ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വി ടി എച്ച് വരയ്ക്കാം വി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആർ ടി എച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ടെർമിനസ് എ ബി ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഓം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ തേവന് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് കിട്ടി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തേവന് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യമേ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ടെർമിനസ് എ ബിയിലായിരുന്നല്ലോ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഓം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തേവന ഇക്വലൻസ് ആയിക്കോട്ടെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
പി ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ടു ടു പ്ലസ് ആർ എൽ സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ടു വിച്ച് ഈക്വസ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലോഡ് കറണ്ട് ത്രൂ സിക്സ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ആംബിയർ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തേവനീസ് തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇതായിരുന്നു സിക്സ് ഓം വി കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വലൻസ് ആക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഐ എൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോട്ടൻസ് തിയറമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക